আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ এনটিভি ইউরোপ নিউজে সাথে রয়েছে আমি কাজী শাহিন সাহেব সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনাম ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া এগিয়ে গেলেও ইমিগ্রেশন নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রস্তাব নিয়ে ক্যাবিনেটে আলোচনা হয়নি স্বীকার করেছেন হোম সেক্রেটারি এম্বার রুড লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের এজিএম ও বাংলাদেশের আটচল্লিশতম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের পাঁচ সংগঠককে সম্মাননা প্রদান এবং ব্রেক্সিট গণভোটেও জালিয়াতি হয়েছিল বললেন ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার সাবেক কর্মী ক্রিস্টোফার ওয়াইল আর ব্রিটিশ এমপিদের সামনে আসবেন না মার্ক জাকারবার্গ শুনছিলেন শিরোনাম এবার জানিয়ে দেব বিস্তারিত ব্রেক্সিট নিয়ে আলোচনা এগিয়ে গেলেও ইমিগ্রেশন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোনো প্রস্তাব ক্যাবিনেটে আলোচনা হয়নি বলে স্বীকার করেছেন হোম সেক্রেটারি আম্বার রুড ব্রেক্সিটের এই মূল ইস্যুটি থেরেসামের সরকার জনগণের কাছে সৎ এবং খোলাখুলিভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে জানিয়েছেন কমন্স হোম অ্যাফেয়ার্স কমিটির প্রধান এদিকে হোম সেক্রেটারি অ্যাম্বার রুড হোম অ্যাফেয়ার্স কমিটিতে সাক্ষ্য প্রদানকালে জানিয়েছেন ইমিগ্রেশন নিয়ে ইউকের প্রস্তাব এই বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত প্রকাশ করা হবে না কারণ এখনও ব্রেক্সিট আলোচনা শেষ হয়নি হোম অ্যাফেয়ার্স কমিটির প্রধান ইবিটি কুপার সরকারকে সতর্ক করে বলেছেন ইমিগ্রেশন নিয়ে ইউর সাথে আলোচনা ব্যর্থ হলে কানাডার মতো নিম্নস্তরের চুক্তির সম্মুখীন হবে ইউকে এছাড়া ভবিষ্যতে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় ইমিগ্রেশন অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা এটি প্রধানমন্ত্রী থেরেসামে সিদ্ধান্ত নিবেন বলে জানিয়েছেন ফেসবুক ব্যবহারকারীদের তথ্য সংগ্রহ করে মার্কিন প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে ব্যবহার করার খবর ফাঁস করে আলোচিত ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার সাবেক কর্মী ক্রিস্টোফার ওয়াইল ব্রেক্সিট বিষয়ক গণভোট নিয়ে তিনি বিস্ফোরক তথ্য দিয়েছেন যে ব্রেক্সিট ভোটের সময়ও জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া হয় সে সময় ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার সাথে সম্পৃক্ত একটি আইটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অবৈধ পন্থায় টাকার লেনদেন হয় বলে জানিয়েছেন ওয়াইল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি বিশেষ কমিটির সামনে সাক্ষ্যদানকালে ওয়াইল বলেন ব্রেক্সিট সমর্থক বিশেষ একটি গোষ্ঠী ব্রেক্সিটের পক্ষে সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমে ভুল বার্তা ছড়াতে থাকে ব্রিটিশরা না বুঝেই সেসব বার্তাগুলো বিশ্বাস করে অন্যদিকে ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ বলেছেন মিথ্যা সংবাদের বিষয়ে তদন্তে সাক্ষ্য দিতে তিনি ব্রিটিশ এমপিদের সামনে দাঁড়াবেন না তার পরিবর্তে একজন সিনিয়র কর্মকর্তা পাঠানোর মূল্য জানিয়েছেন জাকারবার্গ তবে জাকারবার্গের ওই প্রতিনিধি ইস্টারের ছুটি শেষ হওয়ার পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এমপিদের সামনে সাক্ষ্য দেবেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কালচার মিডিয়া অ্যান্ড স্পোর্টস সিলেক্ট কমিটি চেয়ারম্যান ডেমিয়ান কলিন্স বলেন তিনি পুরোপুরি অবাক যে ফেসবুক ব্যবহারকারীদের গুরুত্ব ও উদ্বেগের বিষয়ে প্রশ্নের জবাব দিতে জাকারবাগ এমপিদের সামনে দাঁড়াতে প্রস্তুত নয় বাংলাদেশের আটচল্লিশতম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের পাঁচ প্রবীণ সংগঠককে এই সম্মাননা জানিয়েছেন বিলেতের বাংলা মিডিয়ার প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন লন্ডন বাংলা প্লেস ক্লাব পূর্ব লন্ডনের ইমপ্রেশন ইভেন্টস ভেনুতে প্রেস ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে সম্মাননা জানানো হয় প্রবীণ রাজনৈতিক সুলতান শরীফ প্রবীণ কমিউনিটি নেতা আলহাজ জিল্লুল হক রাজনৈতিক শামসুল আলম চৌধুরী প্রবীণ চিকিৎসক ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের মহিলা সংগঠক ফেরদোস রহমানকে বিস্তারিত হেফাজুল করিম রাকিবের প্রতিবেদনে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হওয়া স্বাধীনতা দিবসের সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রেস ক্লাব সদস্য ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জুবাইরের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সম্মাননা প্রধান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ নাহাজ পাশা তিনি বলেন মহান স্বাধীনতা দিবসে ব্রিটেনে মুক্তিযুদ্ধের প্রবীণ সংগঠকদের সম্মাননা জানাতে পেরে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব সদস্যরা নিজেরাই সম্মান দেবুত করছেন পাশাপাশি প্রেস ক্লাবের এজিএম এর সদস্যরা সংগঠনের বিগত বছরের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন কিছু কিছু বিষয়ে সমালোচনা হলেও সংগঠনের বর্তমান কার্যক্রমের প্রশংসা করেন অনেকে প্রেস ক্লাবের কিছু কমন ব্যাপার স্যাপার আছে একটা অফিস তৈরি করার কথা একটা অফিস একটা বিল্ডিং কেনার কথা এইগুলো আমরা অনেক বছর থেকে চেষ্টা করে আসছি প্রেস ক্লাবের অ্যাকাউন্টে বেশ ফান্ড আছে এখন আমরা আশা করছি এই টার্মে আমরা একটা কিছু করতে পারবো এবং এটাও এ যে আমরা খুব শীঘ্রই একটা অফিস অন্তত বাড়া নেওয়ারও চেষ্টা করতেছি ইতিমধ্যে একটা অফিস আমরা দেখেছিও ক্লাবের মেম্বারদের জন্য যেখানে আমরা একত্রিত হতে পারি এই এই লক্ষ্যে আমরা এই এই কাজগুলো করতেছি এবং আমি আশা করছি যে এই বছরের মধ্যেই আমরা এইগুলা সম্পন্ন করতে পারবো এটি আসলেই আনন্দের যে প্রেস ক্লাবে তো সুন্দরভাবে স্বাধীনতা দিবসের একটা ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে আমি মনে করি এখানে যারা এসেছেন সবারই ভালো লাগবে অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের পাঁচ প্রবীণ সংগঠকের হাতে সম্মাননা পদক তুলে দেন 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি ও ক্লাবের নির্বাহী কমিটির সদস্যরা পদকপ্রাপ্ত প্রবীণ সংগঠকরা একে একে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এই সময় সবসময় মনে করি যে যারা এই বাংলাদেশের মুক্তির জন্য স্বাধীনতার জন্য অত্যাচারিত হয়েছেন নির্যাতিত হয়েছেন জীবন দিয়েছেন নানা রকম কষ্ট ভোগ করেছেন সমস্ত সম্মাননা তাদের পাওনা তাদের হইয়া আমরা নিতে পারি না তাদের কথা স্মরণ করে তাদের জন্য যদি নেই সেটা তাদের জন্যই নেওয়া এবং আমরা খুব ভাগ্যবান যে আল্লাহ আমাদের সেই সময় সেই করার ক্ষমতা দিয়েছে বলেই আমরা এটুকু পেরেছি সেই সেই সত্যটাকে ক্যারি করলেই তাদের জার্নালিস্ট জীবনে সার্থকতা নিয়ে আসবে এবং আমি তাদের একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বিরল সম্মাননা প্রদর্শনের এই আয়োজন সত্যি ব্যতিক্রমী এটি বাংলাদেশি সংগঠনগুলোকে ভালো কাজে প্রেরণা যোগাবে বললেন অ্যান্টিবি ইউরোপের সিইউ সাবরিনা হুসাইন আমি লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবকে সাধুবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতায় যারা অবদান রেখে গেছেন তাদের সম্মাননা জানানোর জন্য এনাদের লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের এই পদক্ষেপকে এন টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে আমি অনেক সম্মান জানাচ্ছি বিকজ যারা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে পুরো জাতিকে সাহায্য করেছেন উনাদের ভূমিকা উনাদের ত্যাগ আমাদের প্রত্যেকের স্মরণ করা উচিত অনেক সম্মান জানাচ্ছি সব আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে এবং আশা করছি আমরা আমাদের এই গর্বিত স্বাধীনতাকে আজীবন বহন করে যেতে পারব অনুষ্ঠানে টিভির প্রেজেন্টার উর্মিমা জাহারের পরিচালনায় ক্লাবের সদস্যদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি মাহবুব রহমান হেফাজুল করিম রকিব এনটিভি ইউরোপ লন্ডন রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশে সব ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে এর পাশাপাশি নিপীড়নের শিকার হওয়া রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী ও মিয়ানমার সরকারকে তারা ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করে যাবে সংসদীয় কমিটির এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী থেরোসামে এসব কথা বলেন সংসদের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কমিটির প্রধান স্টিভেন থিগোর প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সহায়তায় এগিয়ে আসা বাংলাদেশকে অব্যাহতভাবে সমর্থন যুগিয়ে যাবে রোহিঙ্গা ইস্যুকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজরের মধ্যে রাখতে কাজ করে যাবেন তার দেশ জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনে রোহিঙ্গা ইস্যুটি সবসময় আলোচনা করতে হবে যাতে বিশ্বের চোখ রোহিঙ্গা ইস্যু থেকে দূরে সরে না যায় সেজন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাব এবারে কমিউনিটি প্রসঙ্গ ওল্ডহেমের অন্যতম দিনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইকরা ইনস্টিটিউটের শিক্ষাবর্ষ সমাপনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গ্রেটার ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি দিলর সেন শিবলি জানান শিশু কিশোর থেকে বয়স্কদের পুরোপুরি ইসলামী জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সহকারে ওল্ডহেম মুসলিম সেন্টারে বিগত কয়েক বছর ধরে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ওল্ডহেম ইকরা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠানটিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী অভিভাবকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিক্ষাবর্ষ সমাপনী সমাবেশ অনুষ্ঠানে অর্জিত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা কোরআন হাদিস আরবি কথোপকথন নাসিদ এবং ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন সহ ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়াদের উপর পরিবেশনা সমূহ উপস্থিত সবাই উপভোগ করেন অনুষ্ঠানে অর্জিত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা কোরআন হাদিস আরবি কথোপকথন নাসিদ এবং ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন সহ ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়াদের উপর পরিবেশনা সমূহ উপস্থিত সবাই উপভোগ করেন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কাউসার আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বর্ষ সমাপনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লন্ডন মুসলিম সেন্টারের পরিচালক দেলাউ হোসেন খান কাউন্সিলর মোহন আলী ইকরা ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল মাওলানা জিয়াউর রহমান এবং প্রধান শিক্ষক মাওলানা কবির হোসাইন মুসলিম সোসাইটি ব্র্যাডফোর্ডের উদ্যোগে স্থানীয় কমিউনিটি হলে এক বাৎসরিক দাওয়া কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় ব্র্যাডফোর্ড ও কিতলি প্রতিনিধি সারোয়ার হোসেন জানান এমএসপি সভাপতি সালিক মিয়া সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি আব্দুল মতিনের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইসলান্ডন মসজিদের খতিব শায়ক আব্দুল কায়ুম অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ নানু মিয়া মোহাম্মদ খসরু মিয়া শিবলি শামস চৌধুরী মোহাম্মদ আলী আশরাফ মনসুর আহমেদ সৈয়দ আজগর আলী সহ আরও অনেকে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষায় পারদর্শী করে তুলতে হবে অমুসলিমদের মাঝে নিজের সুন্দর চরিত্র উত্তম কথা ও আমল দিয়ে তাদের মধ্যেও 
কোরআন হাদিসের জ্ঞান ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে সবার শুরুতে পবিত্র আল কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা ইমরান হোসেন এবং ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী শাহজামান চৌধুরী বার্মিংহামের বাংলাদেশ জাতীয় দিবস উদযাপন কমিটির উদ্যোগে পালিত হচ্ছে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নর্থ ও মিডল্যান্ডস ব্যুরো প্রধান ফারসো হামিদ চৌধুরী জানান কমিউনিটির নানা স্তরের মানুষের অংশগ্রহণে সোমবার বার্মিংহামের স্মল হিতের একটি রেস্টুরেন্টে এই দিবস দুটি পালন করা হয় বাংলাদেশের জাতীয় দিবস উদযাপন কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলহাজ ফয়জুর রহমান চৌধুরী এম বির সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল বাবলুর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনায় অংশ নেন মিজবাউর রহমান মিজবা কবির উদ্দিন সৈয়দ জামশেদ আলী আলহাজ আব্দুল কাদির আবুল এনামুল হক খান নিপা কামাল আহমেদ মিসেস নজমা রশিদ মিসেস রাহিমা বেগম সৈয়দ এলাহি হক শেলু আব্দুস শুকুর সহ আরও অনেকে আলোচনা সভা শেষে ভাষা আন্দোলন মহান মুক্তিযুদ্ধ সহ বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় রোমে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস আটচল্লিশতম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস দুই হাজার উদযাপন করেছে দূতাবাসের কর্মকাণ্ডকে প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের আরও কাছে নিয়ে আসার প্রত্যয়ে রোমের স্থানীয় একটি হলে আলোচনা সভা ও জাঁকজমকপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দূতাবাসের প্রথম সচিব ইরিন ইসলামের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রদূত আব্দুল সোহান সিকদার দূতাবাস কর্মকর্তারা এবং ইতালি আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলী আহমদ ঢালি ও সাধারণ সম্পাদক হাসান ইকবাল সহ সকল নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন সভায় বক্তারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি জাতির অর্জনকে আরও অর্থবহ করার জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন বাংলাদেশ সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশ হবার যোগ্যতা অর্জন করায় এই উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনপ্রিয় শিল্পীরা প্রাণবন্ত পরিবেশনায় সকলকেই মুগ্ধ ও আনন্দিত করে তোলে সুধামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউকের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভা মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সংগঠনের সভাপতি আব্দুল আলী রৌফের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ সিজিল মিয়ার পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলার সাবিনা আক্তার বক্তব্য রাখেন সাবেক কাউন্সিলার মতিনুজ জামান কমিউনিটি নেতা আলতাফুর রহমান মুজাহিদ জামাল হোসেন চৌধুরী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার ফখরুল আলম চৌধুরী শামীম সহসভাপতি জাহান মিয়া কাহার চৌধুরী সহ আরও অনেকে সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত শহীদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্থতা ও জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের দীর্ঘায়ু কামনা করেন বক্তারা প্যারিসের গার্ড নর্দে জাতীয় পার্টির ফ্রান্স শাখার আয়োজনে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এ কে মালমগীর সভা সঞ্চালনা করেন জাতীয় পার্টির ফ্রান্স শাখার সাধারণ সম্পাদক হাবিব খান ইসমাইল এ সময় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রধান উপদেষ্টা ইব্রাহিম খলিল জাতীয় পার্টি ফ্রান্স শাখার উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির চৌধুরী উর্মি হাজারি সহসভাপতি জসীম হোসেন ওমর খান বাবুল ইসলাম বাহার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দাউদ খান ও অন্যান্য নেতারা এ সময় আলোচনায় বক্তারা বলেন বিএনপি ও আওয়ামী লীগের হিংসাত্মক রাজনীতি বাংলাদেশের জনসাধারণ দেখেছে কেউ এরশাদের উন্নয়নের কাছাকাছি এখনও বিগত সরকারগুলি যেতে পারেনি বিএনপি ও আওয়ামী লীগ জনগণের মানসিকতার বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে জাতীয় পার্টির হাতকে শক্তিশালী করে আবার ক্ষমতায় আনতে হবে ম্যানচেস্টার সিটি আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে গ্রেটার ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি আব্দুল মতিন জানান সোমবার ম্যানচেস্টারের স্থানীয় এক রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শাহ এম এ মুনিম ইব্রাহিম খলিলের পরিচালনায় সভায় শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাফর আহমেদ সভায় মুক্তিযুদ্ধে নিহত সকল শহীদদের আত্মার মাক ফেরাত কামনা করে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করা হয় সভায় বক্তব্য রাখেন গনি চৌধুরী অয়েস কামালি আব্দুল হান্নান শামীম তালুকদার লিয়াকত খান সহ আরও অনেকে বক্তারা মহান স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে জামাত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ ও একাত্তর সালে যারা তিরিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করতে সহযোগিতা করেছিল তাদের বিচার অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে বর্তমান সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান প্রতিবারের মতো এবারও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবসে ওল্ড হেম মেট্রোপলিটন কাউন্সিলের উদ্যোগে কাউন্সিল চেম্বারে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয় কাউন্সিল চেম্বারে গ্রেটার ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি শাহ মোবাশির আলী জানান কাউন্সিলার আব্দুল মালিকের সঞ্চালনার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ম্যানচেস্টারস্থ বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার আ
আরও বক্তব্য রাখেন ওল্ডহেম কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর শাহাদাব কমর ডেপুটি লিডার কাউন্সিলর আব্দুল জাব্বার কাউন্সিলর মোহন আলী নাজবুল ইসলাম ও হাজি মুক্তার আলী সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট জনেরা ব্রিটেনে বাঙালি নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের ইতিহাস তুলে ধরাই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন অতিথিরা স্পেন বিএনপির উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মাতৃদের স্থানীয় এক রেস্টুরেন্টে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় স্পেন প্রতিনিধি সেলিম আলম জানান সংগঠনের সাবেক সভাপতি খোরশেদ আলম মজুমদারের সভাপতিত্বে এবং সোহেল ভুঁইয়া ও আবু জাফর রাসেলের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন স্পেন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কায়ুম পঙ্কি ডাক্তার দুলাল আহমেদ বশির উদ্দিন আবুল খায়ের সোহেল আহমেদ শামসু সৈয়দ মাসুদ রহমান নাসিম তালাত মাহমুদ উজ্জ্বল সহ আরও অনেকে সভায় বক্তারা বলেন শেখ হাসিনা সরকার দেশের জনগণকে পরাধীন করে রেখেছে এই পরাধীনতার শিকল ভাঙতে জিয়ার সৈনিকদের দেশবাসীকে সাথে নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সিলেটে মুক্তিযুদ্ধ গণহত্যা ও বুদ্ধিজীবী হত্যার ইতিহাস শিক্ষার্থীদের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে যুদ্ধ দলিল প্রজেক্টের মাধ্যমে বিকালে শহরতলির বালুচর এলাকায় সিলেট সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে গণহত্যায় সিলেট শীর্ষক এক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় এ সময় ইতিহাস শুনানোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবসের দাবি জানান বক্তারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিহাস তুলে ধরেন উনিশশো একাত্তরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে পঁচিশে মার্চ গণহত্যায় একমাত্র জীবিত সাক্ষী ও মুক্তিযোদ্ধা আবুল ফজল এবং বাংলা একাডেমি ফেলো মুক্তিযুদ্ধ গবেষক তাজুল মাহমদ এছাড়া বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান লেকচারার রাবে আবাসী মাহমুদা খানম সাবিনা ইয়াসমিন শেষে দুইশো জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে গণহত্যায় চট্টগ্রাম ও সিলেট বইটি তুলে দেওয়া হয় ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া এগিয়ে গেলেও ইমিগ্রেশন নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রস্তাব নিয়ে ক্যাবিনেটে আলোচনা হয়নি স্বীকার করেছেন হোম সেক্রেটারি অ্যাম্বার রোড লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের এজিএম ও বাংলাদেশের আটচল্লিশতম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের পাঁচ সংগঠককে সম্মাননা প্রদান এবং ব্রেক্সিট গণভোটেও জালিয়াতি হয়েছিল বললেন ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার সাবেক কর্মী ক্রিস্টোফার ওয়াইল আর ব্রিটিশ এমপিদের সামনে আসবেন না মার্ক জাকারবার্গ